Hace un tiempo, uno de nuestros suscriptores nos hizo llegar su flamante Sapphire RX 9070 XT Pulse. Fue un préstamo por un par de semanas. En un principio pensamos en hacer una revisión formal, pero creo que a la gente le interesaría más ver una comparativa de Overclock y o Undervolt respecto a la configuración por defecto. Pasemos a ver los detalles en el AMD Adrenaline para luego pasar a los resultados. Nos vemos en las conclusiones. En la configuración stock de la RX 9070XT solo modificaremos la curva del ventilador con el control avanzado y esta se fijará en un 50%. No haremos ni ajustes de energía, ni ajustes de VRAM, ni ajustes de GPU. Para el Undervolt mantendremos el 50% del ventilador, pero haremos un par de ajustes como en la compensación de voltaje en milivolt, la cual quedará con menos 70 unidades. Y también haremos un ajuste de energía en el Power Limit, donde restaremos un 15%. Por último, haremos una tercera configuración de Undervolt y Overclock. Y esta consistirá en una compensación de voltaje de menos 80 unidades. También haremos un ajuste en la View RAM, donde la subiremos de 2518 MHz a 2700 MHz. El ajuste de energía será en un 10% extra a lo que teníamos por defecto. Y mantendremos el 50% para el ventilador, lo cual se traduce en aproximadamente 2000 RPM.
Marco, no. lights off. It's night time at the station. Don't worry. I told you. I, I got it. I got it. Open up. Go. Where to now? Left, across the square! Hey, Tamir, do you think the Colonel knows what Artem been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. You're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. Okay, go for it. Respecto a las conclusiones, podemos afirmar que el escenario con Underbolt es en general el que mejor desempeño da, llegando a dar números similares a la configuración stock o por defecto, pero con menores temperaturas, menor delta entre GPU y su hotspot y como no, una disminución de aproximadamente 50W en el consumo general de la RX 9070 XT. Si comparamos directamente la configuración de Underbolt con Overclock, las diferencias son más notorias, Vemos una disminución de casi 90 watts que no es menor y junto a temperaturas mucho más bajas sobre todo en el GPU Hotspot y las RAM GDDR6. Con Overclock tenemos mejores FPS promedio y mínimos, pero esta ganancia si promediamos todas las pruebas no llega ni a ser el 10%, por lo que a nuestro juicio no valdría la pena optar por esta vía. Si se dieron cuenta, tanto para el Undervolt y Overclock solo hicimos cambios en el voltaje de compensación y el power limit, pero jamás modificamos las frecuencias del GPU. Estas se ajustaron automáticamente, busteando al máximo de lo que fuera posible. Esto nos hace pensar que RDNA4 como arquitectura aún tiene gran potencial y solo el tiempo nos dará la razón. 
Les aconsejamos utilizar la RX 9070 XT con el ventilador en automático, ya que este se mantiene al 30% de su capacidad la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que las marcas priorizan el nivel de ruido en decibeles por sobre las temperaturas. Bajo estas condiciones, las memorias VRAM rozan los 90 grados Celsius en menos de 5 minutos jugando de Last of Us 2 Remaster. El GPU Hotspot llega a los 80 grados Celsius, que no está del todo mal, pero perfectamente podría ser menos. Tener presente el delta entre el GPU y su Hotspot, que en este caso, para este modelo, asciende a los 23 grados Celsius y estaría dentro de lo normal. Los drivers utilizados no nos dieron problema alguno y pudimos ejecutar todas las pruebas sin mayores complicaciones. Este ejemplar no presentó el famoso Coldwell o ruido de bobinas, lo que mejoró enormemente la experiencia de uso tanto en productividad y gaming. Esperando que les haya gustado esta revisión, los dejamos invitados a que nos den un buen like, compartan este video con sus amigos y nos comenten qué les pareció. No olviden activar la campanita para estar al tanto de las novedades. Nos vemos en el próximo video.